தேசிய ஐக்கிய முன்னணியின் தலைவர் ஆசாத் சாலி இன்று கொழும்பில் ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இன்று மக்கள் எதிர்பார்த்தது என்னன்னு சொன்னால் அன்று மஹிந்த ராஜபக்சேவுடைய ரெஜீம் இந்த நாட்டை பதினொரு வருடமாக களவாண்டுன்னு சொல்லி அதை வச்சியே பவருக்கு வந்து ஒரு அரசாங்கம் தான் நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆனால் நல்லாட்சி அரசாங்கம் வந்து மூன்று வருடமாக முத முத கை வச்சது தான் சென்ட்ரல் பேங்க் அந்த சென்ட்ரல் பேங்கை உடைச்சி எடுத்து சல்லி அதை பிரதம மந்திரியே பாராளுமன்றத்தில் சொல்கிறார் இந்த சிஸ்டத்தை சேஞ்ச் பண்ணி செய்ய செய்யது நான் என்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர் எடுக்கிறார் இந்த நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் பிரதம மந்திரி முன்னாள் பிரதம மந்திரி அனில் விக்ரமசிங்க அவருடைய நண்பன் மகேந்திரனை வர சொல்லிட்டா சிங்கப்பூரில் இருந்து இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வந்துடும் ஆனால் மூன்றரை வருடமாக இந்த அரசாங்கத்துக்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கலாம் போச்சு எந்த ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணலாம் போச்சு தாஜுதீனை மேடை பண்ணி யாருன்னு தேடி முடிக்கலாம் போச்சு லசாந்தாவை கொண்டு வந்து தார்னு தேடி பிடிக்கலாம் போச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைவர் என்ன சொல்கிறாருண்டா நின்ற சிறுக நாட்டுப்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள் நாலு ஸ்ரீலங்கா கொடி போட்டு தான் இப்போ அவர் பேசுகிறார் இதுக்கு மொதல் அவர் கொடியெல்லாம் வைக்க மாட்டார் பேச மாட்டார் தலைமத்தை விட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்னால் யாரும் அந்த எலையன்ஸ் கூட வர தயாரும் இல்லை அந்த கட்சை விட்டு போன யாரும் வரமாட்டாங்க ரணில் விக்ரமசிங்க இருக்க ரணில் மலிக் இருந்தாலே யாரும் வரமாட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அவுட் ஆகினாங்கண்டா மற்ற மற்ற கட்சிகள் இன்னமும் சேரும் நாங்கள் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் எங்கள முஸ்லீம் தலைமத்துவ சொல்கிறோம் என்னன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு மைந்தவுடைய அரசாங்கமும் வேணும் ரணிலுடைய அரசாங்கமும் வேணும் ஒரு குறைஞ்ச ஒரு இருபது ஆசனம் நாள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சு நாங்கள் ப்ராடான எலையன்ஸ் ஸ்கூலில் பேத்து நாங்கள் பேரும் பேசும் சக்தியாக நாங்கள் வருவோம் நிச்சயமாக அதுதான் நடக்க போகுது இந்த தீர்மானத்தை தான் சகோதரர் ரவுஃப் ஹக்கீமும் சகோதரர் ரிஷாட் பாதுதீன் நினைக்கணும் அதுதான் நடக்கே மோனும்